いらっしゃいませ。こちらでは、耳かきによるゲームを行っております。ええ、耳かきです。聞き間違いではありませんよ。膝枕をして、耳かき棒で耳垢を取る、一般的に知られたものです。少々変わった思考ではありますが、どちらかというと、これは他のゲームでお疲れになられた方の休息という意味合いの方が大きいのです。ルールは単純。耳かきの開始前に参加料のチップをお預かりします。チップは耳かき中眠りに落ちた場合は没収となりますが、耐えられた場合、すべてお返しいたします。今であればすぐにご案内できますが、一ゲームなさいますかかしこまりました。それでは、こちらへ頭を乗せてくださいませ。いかがですか当店は耳かき店ではありませんが、道具や雰囲気作り、そして技術面においても、専門店に引けを取らないものをご用意しております。あと、意外に思われるかもしれませんが、ディーラーとしての技量は、耳かきにも応用できるものなのですよ。この世界では、不正イカ様がどうしても付きまといます。無論監視役はいますが、私たちディーラーの側でも、ある程度お客様の動きを注視する必要があります。ディーラーというものは観察力が要求されるのです。そして、耳かきでも、かすかな反応の変化を探るという点で、観察力を要求されます。ええ、例えば、先ほど書いた時に一瞬肩のあたりが小さく動いたようにふふふでございますねほんらい私どもは公正な進行を心がけるべきなのですがこの耳かきにおいては、お客様を癒すことが第一でありますがゆえ、このようにお客様に合わせた手法となることをご了承くださいませ。
さて、それでは、ここからは、ボンテンで癒させていただきます。硬い耳かきの後に、対照的な感触のボンテン。このギャップによる安らぎは、たまらないでしょう。先ほど書いたところも存分になぞっていきます。はい、こちら側はここまでです転がって反対側を向けてくださいませでは耳かき棒を入れていきます。ところで、お客様は他のゲームでの勝敗はいかがでしたかそうですか。お客様は、とても勝負強いお方なのですね。しかし、<笑>今の姿は、もはや時間の問題といった様子と見受けられます。ええ、この辺りになると、なんとか勝とうとするより、いっそ耳かきの心地よさに匂わずけてしまう、という方が多いのです。
そういったお客様は例外なく、とても満足げな表情をされています。今のお客様のように。とはいえ、不思議なことなのですが、中には何度も私の耳かきに挑んでは、負けを繰り返す方もいらっしゃいます。当店の耳かきの料金は、いわゆる耳かき専門店と比べて割高ですから、耳かきだけが目的ならば、そちらで良さそうなものですが、<笑>この耳かきという不公平なゲームで一方的に手のひらの上で転がされてしまう息の詰まる対決をこなしてきた勝負師にとってそれはある意味魅力的に感じてしまうのかもしれませんね。では、そろそろ最後の一押しと行きましょう。何も考えずにそのまま。
どうやら、眠ってしまったようですね。残念ながら、チップは全額没収となります。またの挑戦を、お待ちしております。